สวัสดีครับในวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนำคอร์สใหม่ของทาง Pro Gaming นะครับชื่อว่าคอร์ส 3D Modeling for Unity นะครับซึ่งก็เป็นคอร์สที่สอนการใช้โปรแกรม 3D Studio Max นะครับเพื่อสร้างโมเดลมาใช้งานในโปรแกรม Unity นั่นเองคำถามแรกเลยนะครับที่ถามเข้ามาก็คือว่าทำไมคอร์สนี้เนี่ยสอน18ชั่วโมงเองสั้นจังเลยนะครับจะสามารถปั้นโมเดลมาใช้งานได้จริงๆหรือเปล่านะครับคำตอบเนี่ยมันอยู่ที่ตัวระบบนะครับ Animation ใหม่ของ Unity จริงๆก็ไม่ใหม่มากเท่าไหร่นะครับก็มีมาตั้งแต่เวอร์ชัน4เป็นระบบที่ชื่อว่า m e c h a n i m นะครับที่ช่วยให้เราเนี่ยสามารถแยกงานการปั้นโมเดลออกจากงานการทำ Animation ได้อย่างสมบูรณ์นะครับในคอร์สนี้เนี่ยเราจะเน้นในการปั้นโมเดลเพียงอย่างเดียวนะครับแล้วเมื่อเรียนเสร็จแล้วเนี่ยนะตอนท้ายของคอร์สเนี่ยก็จะมีการนำมันมาใช้งานร่วมกับ Animation ที่สร้างโดยเพื่อนของเราหรือที่หาได้จาก a s s e t Store นั่นเองผมจะขอสาธิตวิธีการใช้งานนะครับเจ้าตัวแมคคานิมเนี่ยนะครับเบื้องต้นละกันให้เห็นภาพว่าเมื่อเพื่อนเพื่อนเนี่ยปั้นตัวโมเดลจาก 3D Studio Max เสร็จแล้วเนี่ยนะครับจะสามารถนำมาใช้งานได้ยังไงเริ่มต้นนะครับผมจะเปิดโปรเจกต์ของ 3D Max นะครับเป็นโปรเจกต์ตัวโมเดลจอมเวทนะครับจอมเวทก็เป็นตัวละครหลักของเกมยอดฮิตเกมหนึ่งของโปรเกมมิ่งนะครับชื่อเกม The u n t o l e g e n d Strike Back เพื่อนๆก็ไปโหลดได้นะครับจาก a s s e t ไม่ใช่จาก Apple App Store หรือจาก Google Play นะครับสนุกมากลองเล่นกันดูนะครับก็จอมเวทก็เป็นโมเดลเป็นตัวละครหลักนะและโมเดลที่อยู่ในโปรเจกต์นี้ก็เป็นโมเดลที่ปั้นเสร็จแล้วก็ทำการริกหรือทำการใส่กระดูกเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูหน้าตากันนะก็เป็นจอมเวทที่เท่มากนะครับไม่มีหน้าตานะก็จะแบบมองไม่เห็นหน้านะครับเป็นจอมเวทไร้นามนะครับขั้นตอนหลังที่เราทำการปั้นโมเดลเสร็จแล้วก็ใส่กระดูกเสร็จแล้วนะครับก็ให้ Export เจ้าตัวโมเดลนี้ไปใช้ใน Unity นะครับการ Export ก็เลือกที่เมนู Export นั่นเองแล้วก็เมนูตัวรูปแบบของไฟล์ที่ใช้ใน Unity เนี่ยก็คือไฟล์ fbx นะครับก็เลือกไปที่โปรเจกต์ผมก็จะเลือกไปที่โปรเจกต์เลยนะครับแล้วก็ไว้ในโฟลเดอร์เสร็จเลยนะครับชื่อตั้งว่าวิสาละกันนะครับมากด Save มันจะให้เลือกต่อนะครับว่าจะ Export อะไรไปบ้างนะครับโดยตัวนี้นะครับผมจะไม่มีแอนิเมชันนะครับผมก็จะเลือกเอาแอนิเมชันออกไปนะแล้วก็เลือก Embed Media เอาไว้เพื่อให้มันเอาเท็กซ์เจอร์ไปด้วยนะครับกดโอเคนะมันก็ทำการ Export นะครับจะเห็นไฟล์เกิดขึ้นในโฟลเดอร์เสร็จในโปรเจกต์ของ Unity นั่นเองก็มีวอร์นิ่งนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับจากนั้นผมมาเปิดดูใน Project Unity นะครับก็จะเกิดการ Import เอาตัวโมเดลจอมเวทเข้ามานะครับรอสักครู่นะครับก็จะมีการ Import ทั้งตัวโมเดลแล้วก็ตัว Texture เข้ามาตอนนี้ก็ค้างไปก่อนนะครับมาแล้วนะครับก็ได้เป็นโมเดลนะครับได้เป็น Material แล้วก็ Texture เข้ามานะครับ Material เพียงนิดหน่อยเนาะมันสีดำเดี๋ยวผมขอปรับนะครับเป็นสีขาวไปก่อนโอเคนะครับจอมเวทก็สีสันสดใสเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับเราต้องมาปรับเจ้าตัวจอมเวทนี้นะครับให้เป็นรูปแบบของฮิมานอยนะครับคือเราเนี่ยกำลังจะมองเจ้าจอมเวทตัวนี้นะครับเป็นเป็นคนคนหนึ่งนั่นเองนะครับพลายนะครับจากนั้นผมก็จะเอาแอนิเมชันที่หาได้นะครับเป็นเป็นตัวอย่างของ Unity เลยนะครับจะมีท่า walk ท่าจัมนะครับก็ผมเตรียมไว้บนหน้าจอแล้วนี่ copy มาเลยวางไปนะครับ <coughs> นะครับชื่อ walk กับจัมถ้าเราเปิดดูไฟล์จัมก็ได้นะครับจะเห็นเจ้าตัวนี้นะครับเป็นตัว r e f e r e n c e ของทาง Unity นะครับก็จะเป็นท่ากระโดดนี่ไซคลิกนะครับหลักการในการใช้งานแมคคานิมเนี่ยนะครับที่เป็นโมเดลที่เป็นฮิมานอยนะครับถ
ถ้าจะให้มันแมปเข้ากันได้จะต้องเลือกทั้งเ,เลือกทุกๆโมเดลนะครับเลือกโมเดลทุกตัวให้ใช้อ่าแอนิเมชันไทป์เดียวกันคือแบบฮิวมานอยนั่นเองนะครับกดแอปพลายครับจากนั้นเนี่ยถ้าเราดูสังเกตนะฮะจะเห็นว่ามีเครื่องหมายถูกเกิดขึ้นเนาะก็คือบอกว่ามันทําการแมปเข้ากับตัวโมเดลได้สมบูรณ์นะครับมาดูจอมเมทกันหน่อยนะครับผมไม่ปรับเป็นฮิวมานอยนะครับปรับก่อนแอปพลายนะครับมาทำการคอนฟิกเจ้าตัวจอมเวทนะครับให้เข้ากับโครงสร้างฮิวมานอยอ่าแอนิเมชันแบบฮิวมานอยนะครับไม่เซฟแล้วกันนะครับจะเห็นว่าเนาะเป็นท่าทีโพสของจอมเวทนะครับทุกชิ้นส่วนนะครับแมปเข้ากับอวตารสมบูรณ์นะครับอวตารเป็นคําศัพท์ที่ใช้ในอ่าระบบแมคคานิมนะครับเป็นตัวบอกเหมือนกับเป็นตัวกลางเป็นตัวกลางในการแมปเข้ากันระหว่างตัวอ่าโมเดลแล้วก็แอนิเมชันนะครับก็แมปสมบูรณ์แบบนะครับทุกชิ้นส่วนนะครับทดสอบดูว่าตัวกล้ามเนื้อนะครับทำงานถูกต้องไหมมีส่วนไหนที่มีผลมากมายน้อยไปยังไงนะครับทำการลองปรับดูได้นะครับท่านี้จะเห็นว่าจอมเวนนี้จะคอยืดนะครับถ้าโอเพนของเขาเนี่ยคอยืดนะส่วนท่าอื่นๆก็ไม่น่าเกลียดมากนะครับเพราะว่าเจ้าตัวโมเดลตัวนี้หวังข้างโตนะครับก็โอเคนะครับท่าอื่นๆมีปัญหาท่านี้ดูมีปัญหาให้สุดนะครับเพราะว่าคอดูยืดเกี่ยวกับผิดปกติออกไปนะครับแก้ไขโดยการมาเลือกที่ส่วนของหัวนะครับและสังเกตดูว่าปัญหาเกิดขึ้นตอนทําการโยกคอขึ้นลงนะครับปรับลิมิตนะครับในการยืดคอขึ้นลงนะครับเป็นกี่องศาเนี่ยผมปรับไว้ที่10องศาแล้วก็ปรับเป็น10องศาแปลว่าแม็กซิมัมในการก้มหัวหรือว่าโยกหัวขึ้นลงเนี่ยจะอยู่ที่10องศานะครับเห็นว่าพอปรับลิมิตแล้วเนี่ยหน้าตาการโยกก็ดีขึ้นไม่ดูคอยืดคอยาวนะครับพอใจกับกล้ามเนื้อแล้วกด apply นะครับออกมาจอเวทก็พร้อมที่จะนำมาใช้ร่วมงานกับทำงานร่วมกับ animation run แล้วก็จำแล้วนะครับทดสอบนำตัวจอมเวทนะครับมาลองแมปเข้ากับ Animation ที่เราหามานะครับเปิดที่แท็บ Animation แล้วลองดูนะครับที่เป็นท่ากระโดดนี่นะครับของตัวเสื้อดำนี้เราแค่ลากตัวตัวจอมเวทที่เราปั้นเนี่ยมาใส่ปั๊บมันก็จะเข้ามาเป็นตัว Reference แทนตัวคนเสื้อดำมาสักครู่เลยนะครับนี่ก็สังเกตดูก็ถือว่าโอเคนะครับมีเท้าเพี้ยนบ้างเล็กน้อยแต่ว่าพอเราไม่ได้ใช้ท่านี้จริงๆในเกมเนาะถือว่าโอเคนะครับโอเคเรามีแอนิเมชันพร้อมแล้วนะครับต่อไปจะนำมาใช้ในการสร้างเกมจริงๆได้ยังไงให้เราสร้างแอนิเมเตอร์ขึ้นมานะครับแอนิเมเตอร์คอนโทรลเลอร์เนี่ยเป็นตัวควบคุมการเคลื่อนที่หรือการแอนิเมตของตัวละครนะครับก็มากับเวอร์ชันใหม่เช่นกันผมตั้งเจ้าตัว Animator Controller ตัวนี้เอาไว้ว่าวิสาห์ละกันนะครับแล้วก็เปิดแท็บ Animator เปิด Window Animator ขึ้นมา Animator เนี่ยมันเป็น State Machine นะครับทำงานเป็น State เริ่มต้นผมจะให้ตัวละครจอมเวทผมเนี่ยวิ่งก่อนนะให้มันวิ่ง Walk ให้มันรันก่อนนะครับเป็น Default State จากนั้นก็ให้ทำการกระโดดนะครับก็ลากเจ้าตัวท่ากระโดดมาวางต่อกันนะจากนั้นก็เพิ่ม transition นะครับจากท่า run ไปท่า jump โดยเงื่อนไขในการเปลี่ยนท่าก็คือเมื่อ animation เล่นจบซึ่งเป็นค่า default ของ animation อยู่แล้วนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็ลากตัว wizard นะครับเข้าไปใน scene นะครับแล้วผมเอา root motion ออกเพื่อจะไม่ให้ตัวละครของวิสตัวจอมเวทเนี่ยมีการเคลื่อนที่จริงๆแล้วจึงนำเอา Animator Controller มาใส่ในช่อง Animator Controller นะครับมาดูที่ซีนเราจะเห็นว่าจอมเวทโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับผมจะลองกด Play ดูนะครับลองดูซิเป็นยังไงมองไม่เห็นนะกล้องไม่ได้มองนะครับนี่คือตัวจอมเวทที่อยู่ในเกมจริงๆนะครับก็จะเห็นว่ามีท่าวิ่งนะท่ากระโดดต่อเนื่องกันนะครับสมบูรณ์แบบได้อย่างนี้นี่เองนะครับพอสก่อนนะครับเพื่อนๆคงพอเห็นภาพนะครับกระบวนการในการนำเอา
โมเดล 3D นะครับที่สร้างจากโปรแกรม 3D Studio Max นะครับนำมาใช้ร่วมกับ a n i m a t i o n ที่เราหามาจาก a s s e s t o r หรือว่าเป็น a n i m a t i o n เครื่องของเรานะครับเป็นคนทำในโปรแกรม Unity นะครับก็ถือว่าค่อนข้างง่ายทีเดียวนะครับก็ขอชวนเพื่อนๆแล้วกันนะครับมาเรียนบ้านโมเดลกันในคอร์สนะครับแล้วหวังว่าจะเจอเพื่อนๆในคอร์ส 3D Modeling for Unity ครับ